各位听众、各位观众、各位网友，大家好！今天是二零二零年六月二十九号，这是美国时间，中国时间呢已经进入六月三十号，也就是现在是六月三十号的夜里面。那么也就是说，等大家看到我这期节目的时候，那么中国的这个白天呢已经到了三十号。三十号干什么呢？三十号他们会做一个表决，表决这个香港国安法呢。会在中国呢，通过人大常委会委员长会议呢，这次呢，他们就会表决通过。而这个时间呢，恰好就选在什么？选在七月一号。大家都知道，七月一号是香港回归的纪念日。那么到今年二零二零年回归纪念就是二十三周年。中共呢，曾经要搞过一个二十三条，二十三条没达到他们的目的，没有搞成。中共去年呢又搞过送中条例，送中条例也没有达到他们的目的，也没有搞成。但是他们这次强行退出了国安法，也就是国安法，他把所有二十三条也好，送中条例也好，达不到的这些目的，他全部给你囊括了。也就是中共一定要推行这个恶法了。那么这个恶法推出以后，对香港有哪些损害呢？我们今天呢会把我知道的和已经中共公布的一些条款呢，跟大家呢一一细细的去谈一下。那么大家都知道，由于中共他强行要在香港推行这个国安法，而国安法一旦推出呢，那么也就是香港的一国两制呢就完全破坏了。所以说，西方国家，尤其是美国，已经完全认识到，如果是推出了国安法，那么香港的一国两制，包括当时中英香港联合声明里面所约定的港人治港、高度自治、五十年不变的这个所有中国的承诺，就全部报废了。尤其是国安法已经严重的践踏了香港人自由独立的法治，所以在这种情况下呢，美国呢是赶在中共要投票表决这个国安法之前，连续两次对中共做了严厉的警告。第一次就是美国参议院通过了香港自治法，香港自治法的通过，实际上就是提醒中共，如果你们强行在香港推出这个国安法的话。那么，中共的官员、中共高级官员，包括香港政府的高级官员，你们本人和你们的家属，都会受到美国对你们类似于像叙利亚和伊朗那样的制裁措施。这个制裁措施就不简简单单是吊销你的签证、吊销你现有的绿卡、冻结你美国的资产，包括你们个人曾在世界上任何一个开设美元的银行，你们的资产都会被冻结。也就是说，你们的钱只能以人民币的方式存在中国大陆。只要拿到海外，只要你进入那个银行是开办美元的这个银行，你的所有钱都会得到冻结。这是美国参议院在上个礼拜对中共的一个警告，他出台的这么一个香港自治法。紧接着，美国国务卿蓬佩奥又明确宣布，对中共中央政府的官员和香港特区的涉及到国安法里面的所有的大大小小的官员，将会给他们一个制裁。首先是签证限制，其次是会吊销他们的绿卡，冻结他们在美国以及美元银行所在的资产。这是蓬佩奥的宣布，也就是美国通过美国的参议院和美国的政府已经提醒了中共，已经严正的警告了中共，你们要悬崖勒马。下面这一步就是国安法是肯定不能通过，肯定不能实施的。如果你们实施，一定会有这么严重的后果。那么对美国的这种警告，中共是置若罔闻的。可以讲，中共不但听不进去。中共呢，他还采取他所谓的反制措施。什么反制措施呢？就是外交部的发言人赵立坚，他就在今天，也就是北京时间的二十九号啊，他宣布对所有涉及在香港问题上表现恶劣的美方人员，实施呢签证限制和对他们进行制裁。美方通过所谓制裁，阻挠中方推进香港国家安全立法的图谋，绝不会得逞。针对美方上述错误行径，中方决定对在涉港问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制。我不知道赵立坚讲这个制裁是怎么制裁法？他们这些人在中国有人民币存款吗？他们有老婆儿女移民到中国吗？他们有小三二奶私生子藏在中国吗？他们在中国购买了豪华别墅吗？有吗？蓬佩奥有吗？卢比奥有吗？彭斯有吗？美国的那些反对中国香港国安法的那些大小议员们，有一个人有吗？人家根本没有，你拿什么制裁啊？你就嘴巴上说说过过嘴瘾，然后欺骗欺骗中国的老百姓而已啊！美国有任何一个官员，你可以制裁得到吗？你根本制裁不到的东西，你把它搬出来，不是自欺欺人吗？但是中共就这么干。中共才不在乎他讲的这个话能不能经得起推敲，能不能达到制裁效果，他不
后就是欺骗欺骗中国的草民嘛，觉得你看啊，他制裁我们，我们也制裁他，我们对他们打击的更狠啊。问题是人家要到你国家来呢，人家需要办你的签证呢，人家要有财产存在你们国家呢，要有小三二奶私生子藏在你们国家呢，那没有你拿什么打击呢？所以说呢，中共呢，他就是呢搞意淫，他这种意淫不光他自己觉得意淫的很过瘾，他呢欺骗中国的草民，而且呢，中共呢对这个香港国安法、美国的反对呢，他这个抵制情绪很大，因为美国不断的出台要对中国国安法的通过，以及国安法通过里面涉及到中央政府和香港政府的各种官员呢，美国要对他们制裁。所以说，中共呢，在官媒也好，中共在外交场合也好，不断的表达，就是说，美中贸易第一阶段协议，如果是你们美国政府激烈的阻止香港的这个港版国安法，那么中共呢就会撕毁呢第一阶段贸易协议。所以，这第一阶段贸易协议就成了中共，他可以拿美国对美国的一个所谓打击的武器了。我就不知道，签订美中贸易第一阶段协议的时候，美国有很多政治家是为这个叫好的，认为这个协议我们签得好啊。可以讲，我建明在多次节目里面就说过，这个协议就跟中英香港声明一样，中英香港声明这种国际性的大条约，他们都可以不遵守。你那个中美贸易第一阶段协议叫什么？他们完全可以不遵守嘛，他们可以找出一万个理由来不遵守嘛。所以说，中共他撕毁这个协议，他不遵守，这是他必然要做的，无非就是什么，他寻找各种理由。再说中共，他很多时候干很多坏事，撕毁很多条约，他不要理由嘛。在这种情况下，我就不知道那些当时赞成这个中美贸易第一阶段协议的美国政治家，你们情何以堪？川普他是很相信，川普认为这个协议一定要签，川普自己有数的，这个协议签下去，中共不会好好执行的。中共最多能跟你美国多少买一点，那么这买一点就能达到美国的政治目的和政治要求了吗？现在中共动不动拿第一贸易阶段协议来威胁美国，美国就是怕你中共威胁吗？我觉得美国政府肯定清楚，中共是不会好好执行的。既然不会好好执行，就不要在乎他签订还是不签订这个协议，就当没有这个协议。中国来买的时候，你们美国就卖一点，或者说，甚至中国要买，你美国根本就不卖给他。难道不卖给中国，美国的东西就卖不掉了吗？难道美国没有中国这个买家，美国就生存不了了吗？所以说呢，中共动不动啊，第一阶段贸易协议来威胁美国，我觉得美国政府是肯定有他自己应对的策略的。那么更重要的是，通过中共撕毁第一贸易阶段协议，可以让所有对中共有侥幸心理、有期待心理的所有的美国政客和政治家们，都应该死了这条心，就知道中共这个邪恶的政权。他是不会跟你讲话算话的，他们根本没有契约精神，他们不会跟你兑现任何协议，跟你在白纸黑字签订那个协议，可以讲就几个月，墨迹未干，他们就可以跟你耍无赖了。你更何况你现在还希望跟中共人签订什么更合适、更好的、最终对中共有约束的协议，中共一样都不会遵守。共产党他只听得懂枪声，美国只有彻底铲除掉中国共产党，消灭掉中国这个专制政权以后，然后中国有一个民主体制的国家，那时候的中国一个民主化的国家，一定跟美国讲话是算话的。你看国安法的出台就很简单嘛，中英联合声明是八十年代就签订的。当时签订的时候，无论是英国的代表，英国当时的女首相撒切尔铁娘子，她跟中共。最高领导人，也就是邓小平，多次谈判以后，由中国国家总理赵紫阳代表中央政府和英国政府签订了中英联合香港声明。这个联合香港声明，邓小平多次在公开场合讲过：五十年不变，港人治港，高度自治，维持你们的繁荣。马照跑，舞照跳，你们香港继续你们香港过去的资本主义的繁荣的生活。我们不过是中央政府来收回你们的外交，收回你们的国防。从国防上来讲，我们中国人民解放军保护香港人民。从外外交上来讲，香港的外交由中央政府统一跟海外其他西方国家打交道。那么，香港民众认为，国防外交由你中央政府来管理没什么问题啊，因为过去大英政府的国防外交也是由大英政府管理啊。而香港它自身的高度自治，就导致了香港可以讲近百年来的建设，香港的繁荣和稳定。既然中央政府它只是行使了英国政府的外交和国防的权利，所以说香港绝大部分的民众对回归中国没有什么太多的意见。那么这么回归仅仅二十多年，中共在里面做了无数的手脚，做了无数破坏香港一国两制、破坏香港港人自治、破坏香港繁荣稳定的事，包括以前推出的二十三条，包括去年的送中条例，都是中共不断的破坏香港法治的典型表现。那么由于中共在香港的倒行逆施，激起香港人民的反对啊，所以说当年二十三条没搞成啊。
。去年的送中条例也遭到香港几百万人上街抗议反对以后，最终送中条例按照林郑月娥讲，先是收中申请，后来是完全收回。那么搞不下去，中共怎么办呢？中共就直接给你上国安法。因为一个国安法要比当年的二十三条，要比去年的松动条例要恶劣的多，它完全是把香港的一国两制就全部破坏掉。它有了这个国安法以后，香港可以讲从政治上的管理，就完全是属于中共一国一制、中共国内的法律来管理。可以讲，国安法的草案在第一次。港区人大代表很多人看到的时候，看到那些内容的时候，他们自己都不敢相信，他们也看不懂。这个里面主要有五条，我呢一一跟大家捋一下。第一条就是说，中央政府要在香港设立驻港国安公署，在特定情形下对极少数国安案件行使管辖权。那么，香港的港区代表就不明白了，什么叫特定情形？谁算极少数？怎么样去管辖？那么，香港代表问中央政府，中央政府他们回答不出来。包括香港前律政司的司长和香港基本法委员会前副主任叫梁爱诗，梁爱诗都承认暂时不清楚什么叫做特定情形，什么叫做极少数，哪些人算极少数，哪些是可以送到北京来国安管理的条例，他自己也搞不清楚。而且这个草案还规定，不仅是中央要在香港设立国安公署，还会在香港派遣一个特别的国安顾问。这个国安顾问他有权利建议香港的这个国安委员会怎么样把谁送终，把谁送到北京去审理。那么这个国安顾问呢，他的这个职位相当于什么呢？就相当于政法委书记了哇，就相当于中共设立的中央的一个政法委书记，然后统管公检法了哇。现在在国安法里面设定中央要往香港再派一个国安顾问，他不就是起这个作用的吗？所以说这是国安法第一条，也就是中央政府要在香港除了要设立国安公署。还要设立国安管理顾问，也就是中央既设机构又派人，然后对香港所有的国安案件由他们来管理，也就由他们决定，他们觉得哪些人可以抓，马上就可以抓，也可以这样讲。国安公署一成立，秘密警察就全部进入香港了，他们想抓谁就抓谁了，他们就依据他们所谓的国安法。这是第一条，这一条是完全把香港的法治就破坏了。本来是港人治港吗？香港有任何法律是应该在香港审理吗？现在凭什么由你中央政府直接对香港人把他们就抓到北京去审理了呢？这是我们讲的国安法里面的第一条。第二条就是，第二条就是更荒唐，就说香港特首会担任未来的香港安全委员会的主席，并且由他指派法官来审理国安案件。这件事情可以讲，香港的司法独立就完全破坏了。香港一国两制所实行的这个司法独立，也就是港首他是没有权利过问司法的。可以讲，即使是去年反送中运动中，已经有相当相当的香港民众被抓捕，香港的法官也是当天就用保释的这种方式，然后呢，实际上把这个呢交保的这个犯人就释放了。也就是在这种情况下，林郑月娥仍然讲要尊重香港的法治，作为港首。不能干涉香港的司法独立，所以说，无论是去年反送中运动的港首的林郑月娥，还是英国统治香港这么一百多年来派出的历任港督，包括中共把香港回归以后历任的港首，没有一个人干涉过香港的司法。香港的司法一直是保持独立的。可以讲，在去年整个反送中运动中，警察抓捕了大量的人，这些人被送到法院以后，基本上所有的法官都是以取保候审的方式。当天就把他们开释了，也就是让这小人去保护者在家。所以说，在这种情况下，林郑月娥都没有敢干预。但是，国安法就明确设定，香港特首将担任国家安全委员会主席，指定法官审理。那么，毫无疑问来讲，就是香港特首就越了权，他本人就可以直接干涉司法，指定司法法官来审理的话，那毫无疑问来讲，就香港的法治就彻底破坏了。所以说，这一条完全是香港司法的倒退，这是港版国安法对香港法治的最严重的一个破坏。那么第三个就是香港这个港版国安法明确规定了有四类犯罪罪行是在国安管理的范围内，这四类罪行包括分裂国家罪、颠覆国家政权罪、恐怖活动罪，还有一个叫勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。当时香港律政司的司长叫郑汝华，他早前被记者问到什么叫勾结，勾结是指的什么？什么是勾结？怎么才算勾结？谁勾结谁？当时。郑若华他是解释不了这个问题的。郑若华于是去问中共，中央政府经过征询大家意见以后，改了两个字。这哪两个字呢？就是勾结这两个字，就是本来中共这个草案条款里面，他是说外国和境外敌对势力干涉香港特别行政区的活动，现在他把它加上了一个勾结。那加上勾结以后，就变成什么？过去是打击外国人或者是境外敌对势力的。
现在勾结就是指香港人，因为香港人勾结外国人嘛，这样也就变成了他定的这四个罪，就包含了在整个香港土地上所有的外国人、所有的香港人，通通被国安法来实施打击。那这样来讲的话，也就是香港本地人，只要跟境外他们认定的所谓敌对势力有过联系，哪怕你发过邮件、打过电话、发过短信、社交媒体上有过互动，都算是勾结境外敌对势力，也就是香港人全部可以打击。那么境外敌对势力谁算境外敌对势力呢？由中共说了算。比方说，我建民，中共就可以说吴建民就是境外敌对势力，建民论推墙就是境外敌对势力。所以说，你们跟吴建民只要哪怕到他的节目底下点赞，都是跟他勾结，都可以定罪。中共就这么干的话，这也就是说，中共的制裁对象在香港是不论老幼，不论中外的，无论是外国人还是中国人还是香港人，只要在香港土地上，他都可以用香港国安法对你进行制裁。这是中共在香港。破坏香港法治的第三条，也就是他们设定了这四个罪名，他们就是一个口袋罪，把任何一个人他都可以把你装到这个口袋里面，说你什么分裂国家了，说你颠覆国家政权了，说你搞恐怖活动了，说你勾结境外敌对势力了。这也就是说，中共用这四个口袋罪就把所有的香港人就装进去了。这是第三条，第四条也就是香港很多代表都关心，这个香港国安法一旦宣布以后，会不会溯及以往，会不会有溯及？那么港区的人大代表叫谭耀宗，他就说他个人理解肯定不会。但是很多亲共人士都认为一定会要对去年要对以前曾经有过破坏中央政府，他们在香港里面各种规定的这些反对中央政府的人，就对他们要坚决的收集，坚决的打击，就类似于像惩罚安生嘛。惩罚安生现在已经退出民主政治嘛，但是照样可以打击。这就是他们认为要追溯以往。香港现任立尊司司长郑若华他也说，一般而言，新法不会收集以往。但是每个市都有例外，也就是说，中共实际上已经列好了一个名单，中共就等待到三十号，然后人大常委会委员大会议通过这个港版国安法，在七月一号零点之前就宣布这个新法生效，然后七月一号他们的国安署就在香港挂牌成立，同时马上开始抓捕，他们有这么一个抓捕名单的。这个抓捕名单包括了黎智英、李柱明、何俊仁、陈方安生、黄之锋、何运是、周挺、黄台阳、李东升、陈家驹等一大批中共认为要在香港要抓捕的这些人，这些人都在他们黑名单上面，完全可能在国安法实施以后，中共马上就开始抓捕，因为中共只有抓捕了这些人，中共才能起到恐吓作用，才能起到吓阻那些继续反对中共的那些民主派的议员、那些民主人士，然后中共通过七月、八月两。月的白色恐怖在香港大肆抓人以后，然后在九月份他们的立法会选举中，中共可以把他们想选的人全选上去，那些危险的人物就先抓了嘛，先抓了你肯定选不了了嘛，即使他把你抓了控在中国大陆，然后暂时他不给你定罪。至少也让你错过这次选举嘛。完了以后，那些愿意跟中共合作的、愿意认罪的，中共就放掉；那些坚持顽固到底的，中共就判刑。这是毫无疑问来讲，他们整个港版国安法对这一次这四条罪要在香港实施以后，然后他们要治罪的人，他们定的刑法是三年起步，三年到十年是他们主要的一个量刑的一个区段。那么最高的呢？最高可以终身监禁，也就是中共要抓捕对中共危害最大的人，就会像王炳章博士一样，他把你关到一辈子，他给你定终身监禁。这就是中共整个港版国安法，它里面草案的一些具体条款。而这些条款可以讲，在明天就会得到中共正式的在香港实施。那么距离港版国安法在香港正式实施，也就是还有几十个小时了，可以讲就二十四小时都不到了。那在这个时候，有很多人很恐慌，觉得呢，马上中共就会有一个新的打击。那么，相当一部分支持中共的人员，包括像成龙、何君尧这一类人，就幸灾乐祸，就特别高兴。他们就盼到港版国安法马上实施，马上抓人，马上他们就可以解掉他们的心头大恨，因为他们跟共产党完全是一个立场。那么也有一部分参与整个这个反送中运动，在整个斗争过程中一直对抗共产党的，不管是知名人物还是非知名人物，现在都很担心怎么办。那么大量的这个语言，大量的这种传闻和充斥香港现在的这种恐慌心理呢，就是很多人都讲赶紧跑啊，不然就抓啦，马上就要打啦，就像六四这个坦克车机关枪马上就要扑过来一样。而六四坦克车机关枪事件是不知道的，而现在。港版国安法我们知道啊，马上七月一号就到了，七月一号就开始正式实施了，就要抓人了。所以说，整个香港呢就弥散的一种紧张和恐惧的心理。那么，相当的名人也是号召大家赶紧跑啊！鸡蛋是砸不过这个高墙的，斗不过中共啊，跑啊！包括肖若元。
做过这么一段采访，他在采访里面就告诉大家，赶紧跑，尤其是你那些组织里面搞过什么汽油弹的，那可能是会定为暴力组织啊。有一些讲过港独口号的，这个中共就是要打击你们这些独立组织，这个港独组织要把你们当做分裂国家罪，那么这些人都要抓捕，赶紧跑，还剩三十多个小时。一定要走嘅，就係、是、你如果係你參加嗰個做群體，譬如話一個 group 或者 Telegram 呢種嘢，而入邊咧係有講過話去做汽油彈，咁呢個咧就會變咗一個暴動組織啊！係成個組織嘅人告嘅，你有冇去咧？你都走唔甩嘅呢樣嘢。第二，你如果我都話你有舉過港獨旗咧。呢、这個就係好嚴重，港獨旗、龍絲旗或者叫呢個香港獨立嘅咧，呢啲咧一定會係被針對得好犀利。佢而家話冇追訴期咧，但係就要講個持續犯法。如果你後來咧佢捉到你少少嘢，佢告你咧就可以數翻以前嗰啲嘢。咁呢啲一定要走嘅呢啲。咁啊第三類就係曾經被捕，就係、是、踢咗保，踢咗保咧就係仲有護照嘅。你係要聽晚十二點之前走，只係剩翻，只係剩翻三十五個鐘。這是肖若元肖先生，他在一個採訪裡面是告訴大家：趕緊跑！我不譴責任何想逃跑的人，大家都很清楚，在中共，他馬上就要抓捕，馬上白色恐怖之下。现在很多人为了保全自己的有生力量，为了避免给中共抓捕，受到中共的折磨。因为中共的折磨可以讲，绝大部分人是不知道的。我建明是一个坐过中共大牢的人，我很清楚中共这种肉体折磨和中共的这种精神折磨，一般人是根本就扛不过去的。普通人不是给他扒掉三层皮，就是给他折磨成精神病。能够从中共大牢里面，能够从钢刀底下把你那个头拽出来，能够挺住所有的肉体折磨，挺住所有的精神折磨的人，不是一般人的意志。所以我建明很清楚，我不希望任何一个香港同胞能够再回到我建明三十年前，因为六四做的那个牢狱，因为那个牢狱所给你们带来的身体和你们心灵上的那种痛苦。我不希望任何一个人会这样，所以说我不会谴责任何一个人，在这个时候逃离香港、躲避中共抓捕的，我不会谴责任何人。你们这样做，保存你们自己是应该的，因为保存了有生力量，以后再跟中共干。但是我更佩服像李志英这种能够坚持战斗、能够有担当的了不起的香港的人物，因为大家都知道什么叫领袖。领袖不光是在一场抗疫行动中能够有智慧、有能力，能够调动起大家一起去反抗专制、反抗强权。更重要是什么？在强权和专制在打击的面前时候，本人要有担当。可以这样讲，当年六四有很多人就是属于，虽然他们身为所谓学者领袖、学者的领袖、知识分子的领袖，但是在中共打击之前，他们很多人是抱头鼠窜的。这个里面最典型的就是方立之。我可以讲，我建明当年对我整个身心打击最大的，绝对不仅仅是共产党把我抓到牢狱里面，判处了我十年徒刑，给了我无数的精神折磨，给了我无数的肉体折磨。最关键是对我理想和信仰上最大的摧毁，就是方立之。方立之他和他老婆李素贤两人，在六四之后，在枪声响了以后，所有的学生这时候都看着导师们怎么做的时候。他们夫妇两口子率先跑到了美国驻上海大使馆，他们往大使馆里面一跑，我可以讲我的理想就破灭了。我当时就不知道，我追随的这个导师，我追随的这个精神领袖，到了关键时候，他是弃我们不顾，他自己跑到大使馆里面去的。所以说，方立之这个人，我一辈子都不会原谅他。我可以讲，我建明就是像黎智英这样的人，除了当时领导学生对抗强权，我本人有智慧有能力，同时我建明有担当，也就是在整个六四。大抓捕以后，我建明没有选择逃跑。我可以讲，我横眉冷对了中共的刑法，也就是我义无反顾的愿意去坐这个牢，因为总有人要牺牲，总有人要担当。你看看黎智英，黎智英他在接受德国之声采访的时候，德国之声就说，过去一年多来，你多次被中共官媒定为危害国家安全和外国势力勾结。国安法通过以后，你会成为主要打击的首要目标，你怕吗？黎智英就说，我不担心，我不会离开香港。我只会继续待在香港，奋斗到最后一天。无论我是不是北京用国安法打击的首要目标都不重要，因为我和《苹果日报》已经成为香港的一部分。我们需要有担当，有守候。Under what circumstances did Jimmy, does Jimmy lie 
get out of Hong Kong. I will not get out of Hong Kong because I'm one of the most troublemakers. I can't make the trouble and then go. <laughs> I cannot do that. Well, <laughs> Milton Friedman once said, "There's no free lunches. <laughs> If I take the stand, I stand. You know, the way that they treat me, whatever they harass me and all that, that's just lunches. You know, I can't avoid you know to pay for it. I have." Long determined not to be frightened by fear, because even if I am very careful, very cautious, if they want to take my life, if they want to harass my 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 wife, my family, all that, we can I cannot stop it. So I have since long just tell myself, don't think about the consequences, do it what is right. If I always think, if I say this, what is the consequences? If I do this, what's the consequences? I can do nothing. My life is finished. So I had long, you know, very long ago, I just decided, no, I'm not going to think about this. I just do what's right and go on my life. Last. Thank you. So I say, I'm very proud of Li Zhiying. His attitude and stance are very proud. I was like Jiang Zemin, too. 要奋斗就有牺牲。今天大家看到台湾，它非常好的这个民主事业，请问台湾那么好的民主是从哪里来的？自由是免费的吗？台湾今天的民主大业的建成，是无数民进党的前辈，是无数绿岛上面的那些英雄前辈们用鲜血、用生命、用他们自己的青春换来的。所以说，台湾的这个民主的实现，跟我们中国大陆要走的道路是一样。中国大陆必须有这么一大批有担当的人，不怕牺牲，不怕浪费青春，不怕毁掉自己的自由。这种人在中国大陆很多，可以讲很多人是默默无闻。当年六四之后逃到海外，很多很风光的人，他们的名字你们都耳熟能详。你问问他们三十年来这些人，他们都为这个理想和这个事业，他们奋斗了多少？而很多绝大多数是默默无闻的人，他们的名字都没有一个人知道的。他不是选择了在中国大陆坚守，是在中国大陆坐牢，是在中国大陆奉献他们自己的青春和他们自己的生命。我建明作为和他们是同一样的人，我建明丝毫不对我的过去有过任何后悔。有的人说你现在不是到美国吗？你跑到美国了？拜托，我从八九年到我二零一五年到美国，我在中国大陆坚持了二十六年。我从一个青春少年二十多岁的人，坚持到五十多岁，我才到达了美国。我到达了美国，我并没有放弃我自己的任何事业，没有放弃我自己对理想的坚持和追求。所以说，我觉得今天香港同样重复了三十年前六四之后那个白色恐怖，也就是到了这个时候，总归会有一部分人留下来，总归会有一部分人勇于牺牲，总归会有一部分人留下来担当。而这部分人，我对他们更敬佩。当然了。大家千万别误会，我不是指责那些已经要逃跑的人，或者那些愿意选择逃跑的人。这些人没有错，保存自己没有错，我没有谴责过他们。我只是告诉大家，我更敬佩像黎智英这种能够坚守、能够担当、能够把香港的事业、香港的民主看到自己毕生奋斗的理想，并且愿意为这个理想而牺牲的人。这些人更了不起，他们更应该得到我们敬重，就是这么简单。所以说，在整个中共。国安法白色恐怖面前，每一个人都是经受考验的。香港的年轻人也好，香港的那些知名人士也好，香港那些民主人士也好，在这个过程中是考验大家个人意志、个人担当和个人为理想信仰愿意牺牲、愿意奉献的时候。我觉得今天的香港就跟我们三十年前的六四完全是一模一样。这个时候就考验到每一个人的意志，考验到每一个人的道德品质。没有任何人，我们需要去谴责他们。随便某一个人，你选择做什么，哪怕你现在选择投共，选择向共产党投降，选择跟共产党沆瀣一气，那都是你的人生，那是你的自由选择。我不谴责那些逃跑的人，我只是更加敬佩像黎智英这种能够战斗到最后，能够跟香港共存亡的人，因为这样的人更值得我们敬仰。今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。